，明天见。你怎么不说？说什么？把日记本给我。我没看完呢。那你就说。说什么？嗯、你不说，我替你说。你看了以后，肯定心跳了。是我很感动，就感动。对，没心跳。王姐，我觉得我们不应该这样。不应该哪样？就是不应该。你还给我吧。呃觉得我特下贱是吧？没有没有没有没有，我真的没有这种感觉。我……那我告诉你，我喜欢你。从小在筒子楼里，我就爱你，都知道吗？你一点都没感觉。哎，我想我这辈子可能会把你给忘了。我以前。交了两个男朋友，第一个长得跟你有点像，第二个说话声跟你一模一样。可是我不喜欢他们，因为他们不是你。我想把你给忘了，我想从心里彻底的给你忘了。可是我做不到。日记本就给你吧，因为那里面写的全都是你。我已经决定了，从明天开始重新面对你，把你给忘了。你再安慰我吧，我不是安慰你，我真的心跳了。真
静，冷静点，啊，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静。王静，王静，听我说，现在赶紧回去，回屋去，好吗？快去，快去，快去，去啊！说了吗？啊，我说你，你把那两盒蛋拿过来，那是两个，那是两个广告啊，你知道吧？俩广告。李主任，韩韩梦去哪儿？韩梦他哦，他好像生病了啊！对对对，刚请假走。对对对，那你忙啊，李主任啊，再见。那怎么？韩梦，你是不是生病了？我有点不舒服。发烧吗？不知道。那走，咱们上医院。我不去了，我。别别别别别别，快走快走快走。你怎么了？你是王小姐吧？对，你认识他爸，就是我们那会儿老说那个隔壁老王，隔壁老王的女儿。老王我认识，你每天都在忙。
没办法，现在是客户特别的多，这应酬也多。你知道吗？现在这客户啊，比爷爷都难伺。嗯，很喜欢的吧？谁？王小姐。开玩笑。<笑>什么意思？啊？就这意思。你找我来就是说这个。对。没有的事儿。没有的事儿，厂长，你跟王小姐有没有那事儿，你心里最清楚。我只是想跟你说，韩梦这么多年跟你不容易啊，对吧？你现在好了，应该珍惜。他们跟你说什么了吧？韩梦没跟我说什么。那我就告诉你，王晶进公司，韩梦是知道的，而且王晶现在住的房子都是韩梦帮他租的。韩梦这么对待你们，你们就这么对不起他？谁对不起他了？谁对不起他了？我就问你，我都跟你说了，我说我跟王晶就是普通的工作关系，你为什么还嘴硬是吧？你是不是觉得现在日子过长了，腻了，想换个新鲜的、刺激的？你说话注意点，成长啊！我没想到你会变成这样，没想到，你怎么能这样？你想当初追韩梦的时候，可算是费尽了心思。可是你现在又这样对他，我怎么对待他了？我怎么对待他？你管得着吗？你有什么权利这么跟我说话？你凭什么？你谁啊？李志雄，你谁啊？啊？他们跟你说什么了？他又跑你那儿哭去了是吧？哭我这不回家，哭我喝酒，哭我这应酬多，对不对？我知道他一哭，你的心就软。我还知道。你一直都特别后悔，为什么当时没像我那么追她，对不对？我后悔，我后悔当初没追她，她才今天有这样的一个下场。你以为你追她，她就会跟你吗？成长。我只是想给你提个醒，好自为之吧王晶，哎，在楼下等我，我来接你啊。老公，爸爸走了啊。爸爸再见。再见。要去哪儿啊？接王晶一块上班去。以后不许他再坐你车了，你让他滚，让他滚行不行？为什么？
，你不应该跟我哭，你应该去跟老班长哭去。我不是故意跟他说的。我不管你是不是故意的，他是我什么人？他凭什么来教训我？凭什么？啊？他放着啊，自己老婆不管，整天围着别人老婆转，他算个什么东西？我，我，不是你说的那么回事，静我。他一直都惦记你，这点你应该清楚。喂，啊，你到楼下了，哎，你等我，马上过来。我得去上班了，你不去上班呢，老班长可以替你顶着，我不行。要不然你就跟我一块上班去。韩梦，怎么了？出什么事儿了？我刚刚都看见了啊。没事儿。还说没事儿呢？他是不是又那样了？真的没事儿。你看，你看，你眼睛都红了。你告诉我怎么了？我帮你出出主意。两口子哪有不吵架的？你们两口子不吵架呀？他每天回来的太晚了，我对他有意见。真没想到啊，你生你气来也挺吓人的。哎，这没事儿，那我就走了啊。哎，这没事儿，真的没事儿。好了，果果，快吃，快吃。没事吧？没事。你的车在门口停着呢，王二姐把桑塔纳开走。你们就把我那车开走吧。啊！别介啊，那你呢？哎，这样吧，咱一块儿走吧。我现在会开车了，你检阅一下。我给嫂子打个电话，咱晚上一块儿吃饭吧。嗯嗯嗯，改天改天。那好吧，欠我一顿啊，先走了。哎，再租一辆车，车不够用。好的。
要你要干嘛？啊？是不是你干的？是我干的，怎么了？你不让他走，就让我走。你你疯了，你知道吗？你是个疯子，你知道吗？啊？你不疯吗？好，你不用叫他走，我走，我走。情况，然后下午去，好吧？不要。陈总还睡觉了，他又加班了，可能吧。哎，妈，我做错了件事儿。什么事？公司前两天有人跟我说，说王小姐跟成长哥不太对，我一开始也没太在意。后来我就仔细看了一看，我真是觉得有点不太对。我是怕出事儿，我就觉得我给嫂子打了个匿名传呼。你，你还怕出事儿呢？你啊，不是？那你怎么说的？我什么怎么说呀？我没怎么说，我就说让他注意点。还没说什么呢？你有病啊你啊！这事儿你得有证据，你有什么证据？轻点好好，我轻。不是你不能跟人瞎说，你知道吗？我跟你说，怎么了你啊？啊，一天天，哎呀，你一天天老自以为是，傻了吧？啊，我傻什么呀？我傻什么呀？哎，我能跟头说吗？我跟他说，哎，我说你注意点，我全公司人全看见了，我这么跟他说对吧？你跟他说什么？你跟我说呀！我是你老公，你知道吗？你管个屁用啊！你是谁呀、啊、你？行，那你别跟我说这事儿啊。你没事儿吧？你跟我较什么劲啊？事儿出了不对的应该是王晶，你知道吗？不是我，我怎么了？我没什么，他就不应该做这种缺德的事儿，你知道吗？把咱们大家全搅成这样了，如果没有他能这样吗？人家干事跟你有什么关系？你说这些都没有用。你现在应该考虑的是什么，你知道吗？考虑这件事儿该怎么办？我想该怎么做，那又不是我做的事儿。那唯一的办法就是让他离开公司。你觉得头会同意吗？想办法。你们俩干嘛呢？陶，你昨晚加班了是吧？弄点吃的。哦。车钥匙你都给过谁？我谁也没给过，现在还在抽屉里锁着呢。你和小林去吧，我去办点别的事儿。心疼了吧？你有什么权利动别人东西？我是没权利动别人的东西，可是我有权利动你的东西。这是他给你的吧？收，把这家都收了才在吗？
Hamam. Why did you go so early? I took my guagua to the hospital for the hospital. Who is that? You're like this. Come on, Xiaoli. I'll find you a little girl. Xiaoli. Hello, Xiaoli. Hello. You can take the bag. 你放心，我仔细看过他证件，而且跟那个家政服务中心都签了合同。哎，叔叔，那我现在干什么呀？你把那地扫一下。扫帚呢？扫帚自己找。哦。韩梦啊，你现在什么都别想，待会儿吃饭、吃完饭睡觉。你带我去一趟筒子楼吧。去筒子楼干嘛？我要找一下王叔和赵姨。韩梦啊，你现在应该冷静一点。你去不去吧？等你好一些的，心情好一点的，我开车送你去。这是周红阿姨，阿姨好。啊，你是小保姆啊？啊啊！哎，你妈怎么这时候睡觉啊？阿姨感冒了。那你爸呢？我爸呀，出差了。出差了。哎，阿姨，您请坐。嗯，好，你忙你的，甭管我。哎，请坐。嗯，你先在这待会儿，一会儿你再上来啊。啊。果果，我先走了啊。啊，周红阿姨再见。嗯。哎，你是谁呀、啊？你不是上次来的那个叔叔呀？上次来的不是你。你找谁？啊，我我以前就住这院里头的。找单大爷。啊，单大爷呢？单大爷走了。上哪儿了？单大爷没来。上个月没的。没了。
姐，大姐。哎，不是你别哭啊，你你你哭什么？来来，我我我扶你起来好吗？妈妈，你帮我找一下那二楼的王叔，还有那赵姨。王叔和赵姨是吧？对。好嘞，好嘞，我我马上就去啊。你你你你在车等会儿好吗？别哭啊！别哭，别哭，别哭，马上回来啊！谢谢。哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，陈导。陈导，电话。喂，我，韩梦不见了。对，我到那个往那个筒子楼那个门牌打电话，他们跟我说他到那儿了，他脚摔折了。对。他前天就跟我说他要去找老王，被我给拦住了，啊！但是不知道他快到你要干什么他？你又待在我家里干什么？你给我滚出去！王静，别说了。慢点，慢点，慢点，小心点啊！哎呀，哎呀，赵姨，赵姨，叫你呢，来，不喝，不喝，不喝。你也别再难过了，这事儿啊，我们也没想到。那天啊，大伙儿都起来了，看见门房的门一直关着，后来怎么不对呀、啊？平时老善都比我们起的都早啊，是这就赶紧把门砸开。平时啊，也没见他有病有灾的，对吧？就是突然间的事儿。这是上辈子烧了高香了，是，没遭啥罪就行。对呀、啊，来来来，你坐，你坐坐。我，来，来坐来。行，想他吧，想他吧，想他吧。其实我也没什么事儿，我就是特别想你们。哎呦，李强。好吧，我拿开水给你泡下这方便面。你去忙去吧。头，你别这样，你这样的话，我们大家心里都挺难受的。你知道小王去哪儿了吗？望京。他可能笑对小样去了吧？刚才 K T 公司来电话了，要招电话呢。那我先走了。慢点，慢点，慢点。哎，有空啊，常回来看看。跟你走就是两三年。哎哎哎，给成长问问好。哎，衣服我还留着呢，<笑>就是省长特意让我回来看看你们，他实在是太忙了。嗯，你看我一回来吧，弄成这样，我觉得挺对不住你们的。啥呢？<笑>你也是，你说你都孩子妈了，你还翻那墙啊？哎，这省城里啊，没墙可翻，可能是。<笑>我怕打扰单大爷睡觉。<笑>您那儿还有单大爷的东西吗？我我想留一个做纪念。有单大爷就是那个什么的，扫帚啊，铁锨啥的。上车吧，上上上车，赶紧上车啊！那你们自己回去吧，哎、没事儿、啊，慢点，我们啊，反正闲着也没事儿、啊。你来了可高兴了，哎、对对对。哎呦，这一路上可慢点啊，嫂子。哎，您还回来看看啊，林副总啊。啊，对，麻烦您呢。把这包东西呢交给我们家小青
。哦，啊，哎，哎，小青在那个公司里表现怎么样？反正我听他说吧，他是境外部的什么，呃，经理，您是什么官儿？嗯，哎，反正多关照，啊，多关照，没事。果果怎么样了？果果挺好的。有时间带他来玩，我可想他了。大叔，想他爹，太开心了。你知道嫂子为什么这么伤心吗？跟你说吧。哦，王叔，您也别着急，我们呢，就是想让您劝劝小王。行了，哎、我看，哎，啊，李副总啊，哎，那我先走了，王叔。哎，好，哎，天不早了，慢点啊。哎，小王爷，哎，你慢点，有空找我回来啊，慢点。哎，你们看，小王爷，哎，哎，小王爷。你别转悠了，你别转悠了，好不好？你说你怎么变成这样了呢？整天痴痴呆呆的，你醒醒，快醒醒吧，出事了！你拿主意吧。我怎么这么命苦啊？我原来指望闺女给我争口气的呢，这倒好，可当了第三者了，第三者知道吗？你说你，你说他跟谁不行啊？非找个有妇之夫，你这，他，他跟成长弄上了他，你，哎呦，这可、个、咋办呢？这我，我这不丢人现眼吗？这是，哎呦，哎呦，我丢人了，我，我，这怎么办？老王。老王，老王，他愣着干什么呀？快快快，找他去！愣啥呢？快走啊！我拿衣服去。小玲，哎，完了没？完了，赶快睡觉啊！啊。果果可比小地球乖多了。没想到你还挺会料理家务的。我只要一回家，所有的人都给我团团转，信吗？哎，回来了吧？妈，妈，来，来，没事。哎，来，这这这，哎，放这儿还放礼物啊？哎，就在这儿吧，就在这儿。你怎么成这样了？我到了那儿，看见门关了，我就想往起跳吧。结果也不知道怎么回事就摔下来了。他们都笑我说：“都还是他妈了，还敢跳呢。”你有什么不敢呀？丁然，哎，小林今天太累了，开的时间太长，早点让他回去休息吧。哦，嗨，他没事儿，好不容易有个表现机会，让他表现表现呗。没事儿，早点回去休息吧。那我们先回去了。那你好好休息，我明天再来看你啊、哦！哎，谢谢了啊！注意点，慢点开啊！哎，你走了，慢点开啊！哎，慢走了。好嘞。我到那儿去。你是睡大床还是小床？我。你还是睡大床吗？上厕所、啊，我自己来
那这么半天不开门？事先说一声。嗯，给你拿点水啊。才几点呢、啊？怎么那么早、啊？过来过来过来，喝水，放下放下。我问你，你跟程长是怎么回事？嗯，妈，你好啦。你说怎么了？妈说话了，行行，你别嬉皮笑脸的啊，听你妈的。小金啊，你说你怎么能干这种事呢？啊？什么呀，你们两个，昨天我给你们打电话，家里没人接。行行行行，你别扯别的，到底怎么回事？你好好说话不行吗？行了行了行了，我能好好说吗？你办那些丢人现眼的事儿，把我老脸都丢了，知道吗？小金，我问你，你是怎么想的？啊，人家好好的一对夫妻，你怎么能做？啊、你说你，哎，丢人！我告诉你，这学什么不好啊？啊，你学非学这第三者，破坏人家庭，你怎么对得起人还吗？什么第三者啊？什么乱七八糟的？大早上起来，你跟我说这个来了？我做什么了？我又没有让他跟韩梦离婚，我跟程长好都破坏他们家庭了，我又对不起韩梦了。我从小就喜欢他，我就爱他，谁让你从小喜欢？爱一个人有什么错吗？你不也爱过一个什么林祥增吗？想当初你看他的时候，你你想过我和我爸的感受吗？要管，先把你自己管好了。上梁不正下梁歪，我告诉你，都是你教的，都是你，都是你教的。哎，好。因为厂那事怎么样了？王二姐昨天并没有去，我今天已经让人把小杨拿回来了。那现在怎么办？嗯，我来吧。他英语没问题的。仔细点。放心吧。你知道王小姐去哪儿了吗？我不知道，但是她交给我了一份辞职报告。辞职报告。好点了吗？你别吓我，妈，说话呀！刚才不是还好好的吗？啊！你别吓我，爸，妈不是都好了吗？我跟你说，妈，我真没有做对不起你们的事儿。我是真心喜欢他，你得理解我，对吧？我跟你们说什么，你们才能相信我呀？你们不知道这个家，前两天韩梦她过来。我跟你们说，其实我已经辞职了，但我现在必须去。爸，你打我骂我都行，我求你了，对我妈好点啊！妈，你等我回来。哎，问你干什么去啊？你妈都成这样了，白眼狼程总，我来晚了。你昨天上哪儿去了？电话也不接，手机也不拍，什么意思？
想辞职啊你？我不走了。那就好。是真心的还是内疚？当然是真心。我看出来了。我刚才一进来的时候，你眼睛亮。
他一定会回来的。喂，你一个人觉得孤独吗？我知道你在后头。对，我在追你。哎，您慢点开啊，我可不想跟你赛车。不是我不行，是我这车根本不是你那车的对手。哎，你慢着点儿，干嘛呢？注意安全。我跟你说啊，你再这样，我不理你了。跑哪儿去了？你过来吧。行啊，我过去了可就不下来了。睡沙发了，睡果果的小床吧，正好我要小林照顾。不睡觉干嘛呢？啊啊！不睡觉干嘛呢？我不睡觉，我不睡觉，我不睡。啊啊啊！我睡大床了，我睡大床了，我终于睡大床了，耶耶！嗨，好了，啊，睡大床，睡大。今儿天还挺好，是吧？行，啊，行，行。嗯。哟，这一大早这是从哪儿回来呀、啊？她这样，她老公也不知道。哟，她住她老公的房子，还花着她老公的钱。你说咱外头胡闹胡搞，咱们这儿怎么出来这么一玩意儿啊？真是的，你说怎么回事儿、啊？哎。去滑冰吗？今天不行，等会儿有事。嗯，你玩电脑去吧，啊。妈妈不让我玩呢，说玩太长时间眼睛会坏的。你就这样，妈妈不让你玩的时候吧，你就别玩了，就行了。那我去玩了。去吧。嘿，安棒。哟，这么帅，干嘛去啊？嗯、呃，我见个客户。送你的，干嘛还给我东西啊？<笑>谢谢啊。哎，你腿怎么了？摔了。你这两天上哪儿了？都见不着人。我滑雪去了。<笑>你还玩儿呢你？<笑>哎，你来好了。啊，还请了一小保姆。对呀、啊，要不然我这腿什么活都干不了。我觉得你这样就对了，真的。啊，等你好了以后呢，我带你去跳跳舞、美美容。哎，我认识美容院的人，买那打折卡特便宜，真的。你得会花钱，他才能挣钱呀，得给他点动力啊。不能让男人觉得你太好养活啊，你得要给他点压力，无论从精神上的、物质上的，都得给他压力。我这样，我给什么压力呀、啊？而且时不常的呢，还得让他吃点醋。别瞎吃什么醋！我发现你就是云母哥的啊！你以为你这么含辛茹苦的，他就领情了？哼，等你变成了黄脸婆啊！你看着吧。已经这样怎么办？哎，算了。
穿了。我告诉你啊，情分千金啊，抵不过胸脯四两。语<笑>不惊人死不休啊你！<笑>行了行了，你待着吧，我走了啊，哎、拜拜。哎，有什么事你就叫我啊。行，再见啊。嗯你这么老晚，你干什么去了？是不是又找他去了？不是你叫我等这半天，这么晚？嗯，喝水。你说你傻不傻呀？啊，挺好的一个小闺女，你非得找个有妇之夫？嗯，你小点声行不行？全世界人都听见了。你怕我声大呀？那是你自己做的。怎么了？这叫爱？你懂不懂？我不懂，我不懂，就你懂，就你和你妈懂，就不懂。头马上就到。嗯。是你说的对吗？什么？你跟我爸爸说的。对。从进公司第一天起到现在，我做了什么对不起你的事儿了？没有。可是你做了你不该做的事儿。除了公司的事儿，什么该不该做是我王晶的事，跟你有什么关系吗？你有什么权利去伤害我父母？伤害你父母的是你自己，不是别人。你不仅伤害了你的父母，还影响了别人。我没跟你说话，丁小姐。王晶，自己做了事儿就应该敢做敢当。他见过你的父母，说你父母非常朴实善良，我就觉得很纳闷儿，怎么就会生出你这么个女儿来？你们两个不要在这夫唱妇随的好吗？太忘乎所以了吧？我提醒你们。你们跟我一样，只不过是个打工的，没有权利去干涉别人的私事。如果你的行为影响了公司的工作，我们就有权利管。忘乎所以的是你，得意忘形的也是你。我告诉你，别以为程总喜欢你，你就可以为所欲为。你这是嫉妒。我知道你们两个是跟程总一样，一起打江山的元老，想把我赶走。小人，小人之心度君子之腹。我告诉你。
，我们俩走到哪儿都可以吃饭，你行吗？你自己能做到吗？怎么了？程总，我跟丁小姐在很多方面意见不统一。有共同意见可以沟通嘛，可以交流，搞这么紧张干嘛？开会吧。范围不清楚，这就造成了该管的不管，不该管的瞎操心，是一种浪费。其次，公司就是公司，不是家庭，也不是朋友聚会，没大没小，没规没矩，这严重影响了公司的形象。王晶，这是广告公司，不是你的外资企业。好的，先进的东西就应该学习。现在我们跟各种各样的企业打交道，尤其是境外企业，我们跟他们合作更应该注重公司的形象。不要不分场合，没事一口一个，头头头的，别说外人，就是我听了也不舒服。你不舒服很正常，你刚来公司几天呀、啊？我觉得你对本公司的东西知之甚少。好了好了好了，我们不说这个，开会吧。还是我们还是要。Governing for Poland, the I will have a master's degree, breeding good confrontation. However, she make me to stay. To stay? Nothing to be said. We all know you will love him. What are you doing? What are you doing? If you don't say anything, you will get kicked out. 丁呢？带着会计催款去了。哦，这是机票。小林，嗯，我不在，你多操点心啊。放心吧，程总。怎么了你？没怎么。那怎么不喊头啊？放心吧，头。咱们今年干的不错，你回头跟他们把明年的计划好好做一下。等我从总部开完会回来，咱们好好讨论一下。车是你开走的吧？对，我去西门子了。公司的规定是不允许随便开公车，知道吗？我知道公司的车由你丁小姐来调配，不过今天我是跟大公司打交道，开程总的车比较好一点。可是你也事先应该给我打个招呼啊！车没了，我再找啊。对不起，钥匙是程总给我的。王小姐。什么事？别以为程总喜欢你，你就有某种特权。有本事你让程总喜欢你啊！行行行，我是不会弄这玩意我小时候的家就是这样吧？是呀。那我小时候是不是就是玩这个呀？对呀，你跟你爸都爱玩这个。哦。妈妈，今天是什么节呀、啊？要吃饺子呀？今天是果果节，我的节。嗯，没有这个节就没有小果果。哦，那我也要赶这个。哎，这儿呢。
我不是跟你说不让你来接我的吗？哎，对于我来说呀，每一次和你在一起的机会，我都不能错过。怎么啦？要不然你开车走，我打车回去。哎呦，我就不想开车，我。什么意思啊？我又不是刺猬，怕我扎你啊？不听话。吃饭呀，我都饿了。妈妈，嗯，再去拿几块奶吃吧。我再给爸爸打个电话。嗯嗯，龙姐姐，再陪我玩会儿电脑吧。哎，是我，你在哪儿啊？到了吗？啊，还没起飞呢。饺子，你们先吃吧。哎坐这儿，吓我一跳。这脚好点了吗？怎么了你？啊？不舒服？你坐的是今天下午三点半从广州起飞的 CA 四二六次航班，飞机没有晚点，五点五十分到达，六点二十出机场，八点怎么都到家了。可你没去公司。说吧，你是不想说还是不好说？这样，如果你开口呢，我就当你还想保全这个家；如果你不开口的话，那我就认为你要跟我分开。说什么？我真的，我不知道你要让我说什么，我也。到底说什么？真不知道。这些天我想了很多，也许是我们结婚的时间太长了，现在你也有条件了，渴望得到激情，渴望有新鲜感。想重新有浪漫的爱情，这些我都能够理解。但是你不能撒谎，至少在今天，今天是我们结婚七周年的日子。我有承受力，你说吧，我以后不会再会做傻事去，再也不会。你看，我是三点半上的飞机，五点五十到的，六点二十差不多我出了机场。我出来就想给你打电话，但是手机就没电了，我就打了个车就往家撩，堵车嘛。就堵的就一塌糊涂。好，好，好，好，我说。
说说，我一下飞机，老万就给我拽澡堂子陪客户洗澡去了。我知道你不喜欢我去那种地方，我也不想去，但不去不行啊。先去趟工商局呢。嗯。那好，我自己去公司吧。好。哎，陈总好。大家好。陈总好。早早。陈总你好。怎么搞？怎么死气沉沉的，啊，小弟儿，要再这样的话，我也像老万一样，我不来了，你自个儿干。我觉得昨天肯定就接他去了。哎，不是说好了吗？上班不说辞职